স্বাগত অন্যপক্ষে আমি ইরশাদ জাহান উর্মি আছি আপনাদের সাথে নারীর অধিকারের সংগ্রাম বা নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ নারী অধিকারী সমাজে এবং কখনো কখনো পুরো বিশ্বেই ঠিক কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ চেষ্টা করে তা খুঁজে দেখতে কাজী নজরুল ইসলামের সমকালে নারীর জাগরণ আর নারীর এগিয়ে থাকা নিয়ে তার মতো প্রগতিশীল কণ্ঠস্বর তেমন দেখা যায়নি বিদ্রোহের সমর্থক শব্দ যে নজরুল ইসলাম তার কলম থেকেই বের হয়েছে জাগো নারী জাগো বহনি শিখার মতো জাগরণী মন্ত্র নারীকে কেবলই নরম কোমল করে দেখার পুরুষতান্ত্রিক মিথ থেকে তিনি বের হয়ে নারীকে শক্তিমতী হিসেবেই দেখেছেন যে সাম্যের কথা তিনি চিরদিন বলে গেছেন সেই সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নারী পুরুষের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মিলিত সৌর্যই যুগে যুগে সমাজের গ্রন্থি শক্ত করেছে সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে সংস্কৃতির চর্চার পথকে করেছে অবারিত এ কথাগুলোই ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর কবিতায় গানে অন্যান্য সাহিত্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো উনিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজকের অন্য পক্ষে আমরা কথা বলবো নজরুলের লেখায় নারী মুক্তি এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ও সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর নাশিদ কামাল এবং কবি ও কথা সাহিত্যিক ঝর্ণা রহমান চাইলে আপনারাও যুক্ত হতে পারেন আমাদের সঙ্গে স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন আর মতামত রাখতে পারেন স্বাগত আপনাদের দুজনকেই নাশিদ কামাল আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে নজরুলের জন্ম জয়ন্তী এবং আমার চোখে পুরুষ রমণী ভেদাভেদ নাই যে লাইনটা আমরা সব সময় মাথার মধ্যে আমাদের মাথার ভেতরে গুনগুন করে প্রথমে আসলে আমি আপনার কাছে এটাই জানতে চাইবো যে আমরা চেষ্টা করি যে যারা আমাদের যে সমস্ত কবি এবং সাহিত্যিক আমাদেরকে একটা আরেকটা দার টানতে পৌঁছে দিয়েছেন একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাদের কথা বলতে এবং তারা আসলে নারীকে কি চোখে দেখেছেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি তো নজরুলের নারী তো একটা বিখ্যাত কবিতা সেটা তো একটা আছেই কিন্তু তার পুরো জীবন দর্শনেই নারীর কিন্তু একটা বড় একটা ভূমিকা ছিল এবং নারীকে আসলেই তিনি সাম্যের চোখে দেখতে চেয়েছিলেন সেই জায়গাটা যদি একটু তুলে ধরেন খুব সুন্দর করে সামারি করলে উর্মি আমার মনে হয় যে সময়টাতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রথাগতভাবে নারীরা সেই সময় পর্দার পেছনে ছিল এবং তিনি যাদেরকে মিট করেছেন তার মা বলো তার সমসাময়িক বন্ধু বান্ধবদের মাদেরকে বলো সবাইকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তিনি দেখতে পেয়েছেন যে নারীকে যে আমরা পিছনে ফেলে আসছি মনে করছি যে শুধু পুরুষ দিয়ে আমরা বিশ্বটাকে জয় করব সেটা তার ঠিক হবে না এবং তখনই তিনি লিখেছেন যে পৃথিবীর যত হ্যাঁ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর তো ওয়ার্ডস অ্যান্ড ডিডস এর মধ্যে উনি কিন্তু মিল মোহব্বত রাখার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তি জীবনে যখন বিবাহ করেছেন প্রমিলাকে তখন তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং ওনার কবিতার মধ্যে যেভাবে নারী এসেছে জাগো নারী জাগো বন্হি শিখা তুমি যেটা বললে বিশ্বকারী তুমি আমি জানি না সেদিন যে মেগান আর প্রিন্স হ্যারির বিবাহ হলো তখন বিশ্বকারী একটি সারমন দিলেন সেখানে তিনি বললেন যে আগুনটা এমন একটা জিনিস আগুনে লেলিহান শিখা জন্ম দিতে পারে আবার বিনাশ করারও এটা শক্তি আছে তেমনি করে তিনি নারীকে দেখেছেন যে নারী যেমন জন্মদাতা একদিকে অন্যদিকে নারী ক্যান বি এ ডিস্ট্রয়ার অর্থাৎ উনি কালী ভক্ত ছিলেন কালীর মূর্তিটা এই যে নারীর হ্যাঁ নারীর যে একটা মূর্তি আছে সেটা যে শুধু যেটা তুমি বললে যে কোমল নয় কিন্তু সেটার মধ্যে নারী কি মূর্তি মতি সেটার উনি পুজো করেছেন এবং ওনার কবিতায় ওনার গানে ওনার নভেলগুলোতে ওনার যে উপন্যাস সেখানেও বের হয়ে এসছে নারী অত্যন্ত শক্তিমতী সেটাকে আমরা যারা ছোট যখন ছোট ছিলাম যখন প্রথম নজরুলের কবিতা পাঠ করি তখন নারী হিসাবে আমাদের মনকে অনেক নাড়া দিয়েছে কারণ প্রথাগতভাবে আমরা দেখেছি মা খালারা সব বিরাট বিরাট ঘুমটা পড়ে তারা অনেক কিছু বাড়ির ডিসিশন মেকিং রোলের মধ্যে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন না নারীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে সেখানে নজরুলের কবিতা পড়ে সমস্ত সমাজ জাগ্রত হয়েছে এটা তার একটা বিরাট ভূমিকা একটা কথা নাশিদকে আমার খুব ভালো বললেন আমি ঝরা রহন ওখান থেকে শুরু করতে চাই যে তার কথায় এবং কাজে মিল ছিল মানে আমাদের সমাজে এবং সেই সময় তিনি যখন জন্মেছিলেন আমরা যে বিষয়টা দেখতে পাই যে 
পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজে আমরা বাস করি সেখানে আমরা দেখতেই পাই যে অনেক বড় বড় মহাপুরুষও আছেন যারা হয়তো এক রকম বলেছেন কিন্তু তাদের জীবন আচরণে আমরা আরেক রকম দেখেছি তাদের ব্যক্তিগত জীবন আচরণে আরেক রকম দেখেছি কারণ না আমি হয়তো নিতে চাই না কিন্তু যেটি বললেন আশিত কামাল যে তার কথাই এবং কাজে মিল ছিল তিনি সেই নারীকে তার পাশে রাখার যে মানে তাকে এগিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা তার মধ্যে ছিল मानुष गठने नारती दृष्टिभंगी निर्माण अनेकटाई प्रभाव फेले जे नारी जो पश्चातपद अवस्था नारी जे बंदी दशा तार तार समाजे संसारे को दिखे तरह जेटी आपा बोलें जे डिसन मेकिंग निजे सिद्धान देवा निजे मतमत प्रकाश करा ये जिनगुल अवस्था थे एखोजे खूब एक उत्तरण होलब ना कि तरपे की नजरल इसलम मतन ए रखम जो अग्रसर चिंतार अधिकारी तर जे बाणी तर जे साहित्य तर जे कब्य तर जे लेखा सेगल क्यों समाज विशेषकर पुरुषतान्त्रिक मनोभवर भित्तिमूले एक कूठाराघात करते पे आजकल दिन जतटुकू नारी समाज जतटुकू उन्नयन हो नार जतटुक स्वाधीनता सृष्टि तरह पेचने कई विषयगुल विशेषकर नजरल से ही भूमिका वोजे अर्धेकार करिया नारी अर्धेकार नर और एक नारी जो नारी के जी ए बंदी रखे पुरुष तापर नारी रचा कारागार ओ पुरुष ए रकम एक भविष्य बाणी कर तो से भाव नारी के एके नारी के देखे और आरोप मन हो नजरल जो समस्त साहित्य तर जीवन और साहित्य विशेषकर तर कब्य तर गान तर जीवन जे तर से बहेमियान दारिद्र निपीड़ित कष्ट जे जीवन से नारी तरह से तीन भाव एस तीन चेतन देखे एक मान समाज चेतनार दिक्कत मातृचेतनार दिक्कत हमारे रोमांटिक जो कवि चित्त प्रेम चेतन य दिक्कत ए तीन टे दिकर मध्य सब चे बी नारी आजकल दिन नारी के एगिए जा पथे जे जिन क्या कर समाज चेतना समाजे नारी के देखते चेन शक्ति रूपे नारी के देखते चेन अग्रगतर दिशार ही रूपे हाँ से तुम जेटी बोल जो कोमल नरम रूप यू पुरुषतान्त्रिक समाज देखते चाय कवि क्यों से देखते चान नहीं बार बार बोले जूप ऐड़े तुम तुम बेर आसो एक जागरणी मंत्र तर मध्य जागिए तुम मुस्ताफा कमाल नाम रेखे अब्बासुद्दीन दादू तरह कवि की नजरल इसलम अपूर्व सख्य तो जो हमारे बोधोदय है मन करो आढ़ाई तीन बचर बयस कवि की नजरल इसलम गान मुखे मुखे गई बाबार मुखे शुने हेरा होते हेले दुले शून्य ए बुके पाखी मोर फिर आयार फूपू गई फेरदसी रहमान तो यही समस्त इनफ्लुएंसगुलो हमारे प्रभाव विस्तार कर बार बार से गल्प शुने कवि की नजरल इसलम कोले चढ़े हमार बाबा तोरा देखे जा मायर कोले त्रिभुवन प्रिय मुहम्मद ये समस्त गान उन्नी गत मन निजे एक अनुप्रेरणा तो प्रसंगे छोड़ा प्रश्न रखते चाचल जहन रहमन बोलें एक कथा 
খুবই ইন্টারেস্টিং চরিত্র কিন্তু নজরুল হ্যাঁ যে তার মানে কিভাবে বিদ্রোহী কবি হয়ে ওঠা এবং তার জীবনের যে জার্নিটা পুরো যে মানে যাত্রাটা সেখানে নারী তিনটা রূপে এসেছেন জনরহমান যে জীবনে খুব সুন্দর করে বলেছেন উনি হ্যাঁ সেই বিষয়টা যদি একটু তুলে ধরেন যে সেই বিষয়টা তুলে ধরব তার আগে আমি একটা কথা বলি যে বর্তমান কালে আমরা দেখছি ফেসবুকে মি টু বলে একটি আন্দোলন হচ্ছে যারা যারা এই সমস্ত হয়রানি শিকার হয়েছেন তারা সেখানে নিজেদের গল্পটা লিখছেন এবং একে অপরের সাথে তারা এখানে সমর্থন পাচ্ছেন তুমি দেখো জাগনারী বন্ধী শিখার মধ্যে তিনি লিখেছেন জাগো হত ভাগিনী সীতা নাগিনী হ্যাঁ মৃত্যু দহন বেগে জাগো নায়িকা তো এই সমস্ত কথা যে একজন ধর্ষিতা নারী কিভাবে নিজের ভেতরে তার কত রকমের দহন হয় সেটা ওই অত আগে এগুলো তো লেখা প্রায় উনিশশো সাল উনিশশো সাল এই সমস্ত এই সমস্ত এত আগে তিনি কিন্তু এই নারীর দহনটাকে ওনার বোধের মধ্যে এনেছেন এবং সেটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এছাড়া আমরা যদি মৃত্যু ক্ষুধা এই একটা নভেল ওনার পড়ি তাহলে আমরা রাক্ষসী আর একটা হ্যাঁ সেখানে যে নায়িকা সে নায়িকা দেখাচ্ছে যে একটা মানে মানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী তার স্বামী চলে গেছে অনেকগুলো ছোট ছোট বাচ্চা লোকের বাড়ি থেকে এতটুকু দুধ নিয়ে এসে অসুস্থ বাচ্চাকে পায়েস বানিয়ে খাওয়াচ্ছে এবং পরবর্তীতে সে খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করে যদিও তার সমাজ তাকে সেটার জন্য ত্যাগ করে সেখানে আবার নারীর মাতৃরূপ যে যেহেতু খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বন করলো সেখানে গিয়ে বাচ্চাগুলো কিন্তু পেট ভরে খেতে পারছে এই সন্তানের যে প্রগতির জন্য মায়ের যে কত রকমের অবদান এবং মায়ের যে কত রকমের আত্মাহুতি তা সমাজ তাকে যতই খাটো করুক না কেন সে কিন্তু তার নিজের মাথাটাকে উঁচু রেখে বাচ্চাগুলোর জন্য এই অবদানটা করছে এইভাবে নারীকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার জীবন যেটা তুমি জিজ্ঞেস করলে তার পুরো জীবনটাতেই দেখবে অনেক নারীর ভূমিকা রয়েছে যেমন নার্গিসকে তিনি পছন্দ করেছিলেন নার্গিসের সাথে তার বিয়েও প্রায় হয়ে যাচ্ছিল এমন সময় তিনি শুনেছেন যে কমিলাতে তাকে থেকে যেতে হবে এবং তাদের পারিবারিক যা নিয়ম নীতি আছে সেগুলো মানতে হবে এখন কবি কাজী নজরুল ইসলাম উনি একজন মহা মানুষ ছিলেন মহামানব ছিলেন অত্যন্ত জিনিয়াস একজন মানুষ ছিলেন সকলের সাথে খুব সহজ সরল ব্যবহার করছেন বলে এই না যে তাকে আমরা কবজা করে একটা জেলখানার মধ্যে বন্দি করে ফেলব ওখান থেকে কিন্তু তিনি ভেঙে এসেছেন এবং তিনি বলেছেন সবাইকে চিঠিতে লিখেছেন যে আমি তোমাদের সাথে মিশি বলে এই নয় কিন্তু তিনি কিন্তু নার্গিসকে প্রত্যাখ্যান করেনি নার্গিসকে চিঠি দিয়েছেন যে তুমিও এই করাতগুলো ভেঙে তুমি আমার সাথে চলে এসো কাজে সেইখানেও তিনি কিন্তু নারীকে সঙ্গে নিয়েই সবকিছু করবার চেষ্টা করেছেন সাথে নিয়ে আগানোর যে বিষয়টি সেটি তার মধ্যে ছিল যেটা হ্যাঁ শৃঙ্খল ভাঙার এমন এমন না যে তাকে ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন উনি মাসের পর মাস মাস সে অপেক্ষা করেছেন কুমিল্লাতে এবং শেষ পর্যন্ত যখন বিফল মনোরথ হলেন তখন তিনি লিখলেন বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর শাড়ি নারীর ভালোবাসা তাকে খুবই আন্দোলিত করেছিল কিন্তু সেই সম্মানটা যেটা আমরা অন্য অন্যান্য কবিদের মধ্যে দেখে কিন্তু এত তীব্র রূপে এত জ্বালাময়ী রূপে এত রূঢ় এবং বলিষ্ঠ রূপে আমরা খুব কম দেখেছি আমরা একটু বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে বাকি কথা নিশ্চয়ই হবে কথা বলছি আজ অন্য পক্ষে নজরুলের লেখায় নারী মুক্তি এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ও সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর নাসিদ কামাল এবং কবি ও সাহিত্যিক ঝনা রহমান ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকে দেখছেন অন্য পক্ষ কথা বলছি নজরুলের লেখায় নারী মুক্তি এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ও সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর নাসিদ কামাল এবং কবি ও কথা সাহিত্যিক ঝর্ণা রহমান ঝর্ণা রহমান আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি তিনটা দিকে বা তিনটা রূপে নারীকে দেখেছেন নজরুল এটি বলছিলেন সেটি একে ব্যাখ্যা করেন তারপরে আমি আমার প্রশ্নটা বলছি হ্যাঁ আমি যেটি বলছিলাম যে একটা সমাজ চেতনা থেকে সেটি সম্পর্কে একটু বলা হলো মাতৃ চেতনা থেকে তিনি নারীকে দেখেছেন হ্যাঁ এটির পিছনেও যে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ভক্তি নারীকে উচ্চতম সম্মানে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা সেই জিনিসটা কিন্তু এর পিছনে থাকে আর এর পিছনে একটা মৌলিক কারণ যেটি সেটি হচ্ছে যে নজরুল কিন্তু তার গর্ভধারিণীর 
সাথে যে সন্তানের সাথে জননীর সাথে যে নৈকট্য ওইরকম পরিবেশ তিনি পাননি তিনি ছোটবেলা থেকেই তার পরিবারকে তার মাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে হ্যাঁ এবং তাকে বলতে গেলে রীতিমতো আয় রোজগার করার জন্য তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে বালক নজরুলকে সেই লেটর দলে তিনি গান লিখছেন সেই রুটির দোকানে চাকরি করছেন একেবারে ছোট বয়সে ফলে মা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন ফলে নজরুলের জীবনে একেবারে তার একেবারে জীবনের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত যে মাতৃ স্নেহে প্রতি তার যে একটা আকুলতা আকুলতা এইটি কিন্তু তার মধ্যে ছিল ফলে তিনি নারীর মধ্যে সেই মাতৃ রূপটাকে খুব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নারীকে যখনই নারী তার কাছে ওই রকম মাতৃ রূপে এসেছে তার প্রতি তিনি একেবারে ঝুঁকে পড়েছেন এবং নিজেকে একেবারে সোপে দিয়েছেন কয়েকটি বইও তিনি সেরকম মহিলাদের ওই যে বিরোজা সুন্দরী দেবীকে তারপরে তারপরে মিসেস এম রাহমান তাকে বিশের বাসী যাদের সাথে উনি মেলামেশা করতেন এবং তাদের কাছে প্রমিলা ছিলেন তার স্ত্রী প্রমিলা দেবীর চাচি কাকিমা ছিলেন জোহরাজ নাকি দুটি সাপ কে তার জমজ বাচ্চা হয়ে মারা গিয়েছিল সে তারপরে দুটি সাপ যেটি ফাটল থেকে মাতৃ স্নেহে তাকে এমনকি বুকে নিয়ে ঘুমাতে এরকম মাতৃরূপ নজরুলের বহুবার সাহিত্যে বহুবার এসেছে এবং কবিতাও তিনি আমরা পূজারিণী যে কবিতাটি তার মানে দীর্ঘতম কবিতা বলা যায় সেখানেও কিন্তু তিনি যে ওখানে তার রোমান্টিক চেতনা প্রেম চেতনা আছে কিন্তু একবার কিন্তু ওই রকম কিভাবে তিনি নারীকে তার প্রেমিক হিসাবে চান প্রেমিকা হিসাবে চান এই করতে করতে কিন্তু একবার তিনি সেই মাতৃরূপ ফিরে গিয়েছেন যে মা এসেছে মায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তো এইটি হচ্ছে নারীর প্রতি তার ভালোবাসা আর প্রেম চেতনা থেকে যেটি দেখেছেন সেখানে আমার একটু কথা আছে সেখানে হচ্ছে যে যে পুরুষতান্ত্রিক যে মানসিকতা যেখানে নারীকে মানে দাবিয়ে রাখতে চায় বন্দি করে রাখতে চায় ঠিক সেটি না কিন্তু একেবারে ট্রাডিশনাল একেবারে প্রথাগত যে নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যে যে নারীকে যখন প্রেমিক হিসাবে নিজের হিসাবে চাওয়া হয় তখন সে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে আমার কাছে আসবে আমি তাকে ভরিয়ে তুলব এই এইভাবে কিন্তু মানে এইটি নজরুলের যে রোমান্টিক প্রেমিক চিত্ত অত্যন্ত আবেগ তার নারীর প্রতি সেটির কারণে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে পূজারিণী কবিতা ছত্রে ছত্রে যে তাকে তিনি ভিখারিন হিসাবে চান পূজারিণী হিসাবে চান দেবী হিসাবে চান না দেবী হলে বলছে এরা লোভী অতি লোভী মানে অনেকেই বলে এটা খুবই বৈপীরত্ব ভরা একটা কবিতা তবে আমি আরেকটি কবিতার কথা বলবো নারী কবিতায় আমরা অর্ধেক তার করিয়াছি নারী অর্ধেক তার নর এইটাই নিয়ে বেশি আলোচনা করি কিন্তু এখানে একটি বিরাট যুক্তি খণ্ডন করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম তিনি বলছেন যে সাধারণত আমরা দ্য ফার্স্ট সিন যেটাকে বলি আদম হাওয়া যে তার কারণে হাওয়ার কারণে সেই আপেল খেয়েছিল হ্যাঁ সেই আপেল খেয়েছিল বলে নারীকে আমরা দোষ দিচ্ছি যে এই পৃথিবীতে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে কিন্তু সেটার দোষটা নারী একলা কেন নেবে তিনি ওই কবিতার মধ্যে লিখেছেন যে এটা শয়তানের করা একটি কর্ম এবং শয়তান নারীও হতে পারে পুরুষও হতে পারে কাজী শয়তান যখন ঢুকেছিল বিবি হাওয়ার মধ্যে তখন এই কাজটা হয়েছিল কাজী এর অর্ধেক দোষ নরের এবং অর্ধেক দোষ যে পুরুষদেরকে নিয়ে আমরা তো কথা বলি না নারীদেরকে নিয়ে যে ওনার কবিতা যে আমি যদি এখন এটা একটু পড়ি যে নর যদি রাখে নারীদের বন্দি তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে যুগের ধর্ম এই পীড়ন করিলে সে পীড়নে সে পীড়া দেবে তোমাকে শোন মর্তের জীব অন্যেরা যত করিবে পীড়ন নিজে হবে তত ক্লিপ উনি ওই সময়টাতে ওনার যে বন্ধু বান্ধব ছিল ওনার যে সার্কেল ছিল তার যে অনেক বেশি পড়াশোনা অনেক বেশি জ্ঞানী তিনি ছিলেন যার ফলে ওনার কথাগুলো বেদ বাক্যর মতো উনি বলে গেছেন হয়তো ওনার সমসাময়িক মানুষ সবকিছু সেগুলো ধারণ করতে পারে নাই পারেও না এটা এটা সব মহামানবের বেলায় এরকম হয় যেমন তিনি যখন আমাদেরকে প্রশংসা করছেন নারীদেরকে গুণী গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায় মানে এমন ভাবে স্থাপন করছেন খাওয়ালা বলেন তারপরে জাহানারা রাজিয়া সুলতানা যখন 
তিনি একজন কবি হিসেবে অন্য রাজিয়া সুলতানা বা খাওয়ালাকে প্রশংসা করেন তখন আমি মনে মনে প্রশংসিত হই আমি মনে করি আমি হয়ে আমার আমার নাম মনে করো ঈশ্বর জাহান উর্মি আমাকেও কবি একই রূপে দেখছেন এবং তিনি নারীকে যখন সাজাচ্ছেন নারীর জন্য তিনি পরিধেও নিয়ে আসছেন কুসমি পরো পরো চৈতালি সাজে কুসমি শাড়ি আজিকে তোমার রূপের সাথে চাঁদের আড়ি মানে চাঁদের সাথেও চাঁদেরকে অতিক্রম করে নারীর রূপ চলে গেছে তো দুটো বিষয় আমি বলতে চাই একটা বলছেন উনি আধার হেরে মেয়ে বন্দিনী হলো সহসা আলোর মেয়ে সেই দিন থেকে ইসলাম গেল ধুলির আধারে ছে এ ধরনের এ ধরনের লাইন হ্যাঁ লক্ষ্য খালে দা আসিবে যদি বা নারীরা মুক্তি পায় গুণে গরিমায় আমাদের নারী অজ আদর্শ দুনিয়ায় অর্থাৎ হেরেমের বন্দিনী উনি কখন বলছেন যখন নারীকে ওরকম ভাবে পশ্চাৎপদ তাকে কোনো ডিসিশন মেকিং এ রাখা হচ্ছে না এটা একটা আরেকটা হলো নারীকে তিনি বারবার প্রশংসা করছেন বারবার সাজাচ্ছেন তার মানে নারীকে সাজানোর মধ্যে তার যে আনন্দ তার থেকে উনি নিজে আনন্দ নিচ্ছেন এবং দুই একে অপরকে আনন্দ দিয়ে এই জীবনটাকে আমরা সম্পূর্ণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো উনিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজকের অন্য পক্ষে আমরা কথা বলছি নজরুলের লেখায় নারী মুক্তি এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ও সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর নাশিদ কামাল এবং কবি ও কথা সাহিত্যিক ঝর্ণা রহমান ঝর্ণা রহমান একটা কবিতা আমরা যেটা পড়লাম এবং আমি বলছিলাম আপনাকে যে কিভাবে পুরুষকে সাথে নিয়ে মানে আমরা যে আলোচনাই করি নারী মুক্তি বিষয়ে সেখানেই আসলে সব দায় দায়িত্ব আমরা নারীর ঘাড়েই চাপাই নারীকে কিভাবে কিভাবে সব পথ কেটে শৃঙ্খল কেটে মুক্ত হতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তিনি যে বললেন যে সোনো মরতেও জি পণ্যেরা যত করি বেপীড়ন নিজে হবে তত ক্লিপ তো তিনি আসলে পুরুষকে সেই বার্তাটা দিতে চেয়েছিলেন যে এই পীড়নটা তোমরা করো না বা তোমরা করতে পারো না এই যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতে চাই আপনার কাছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল জায়গায় তো ওটা পীড়ন করবে এবং বিশেষ করে তার নারীকে পীড়ন করবে অন্যকেও পীড়ন করবে করে তাদের যে পৌরুষ বা পুরস্কার সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে তো কাজী নজরুল তো সেই জিনিসটা খুবই বুঝেছেন তিনি নিজে পুরুষ ছিলেন তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন বলেই সেই জিনিসগুলো আরও বেশি করে বুঝেছেন এবং তার যে মন মানসিকতা সেই মন মানসিকতায় সেটি একটি কখনো কখনো সৃষ্টি করেছে তো তার এই প্রসঙ্গে আমি তার দুটো গল্প এই মুহূর্তে আমার একটু গল্পের কাহিনী অত ডিটেল মনে নাই একটি হচ্ছে জিনের বাদশা গল্প আর একটি হচ্ছে অগ্নিগিরির গল্পের নাম হ্যাঁ একটু পুরুষতান্ত্রিক হ্যাঁ এই দুটো গল্পের যে নায়ক চরিত্র একেবারে বিপরীত ধর্মী হ্যাঁ জিনের বাদশার যে নায়ক সে বড় লোকের ছেলের ধনী সম্পদবান এবং প্রচন্ড সে মাস্তান টাইপের এবং যা আমি তাই করি যখন চাই মন যায় এই ধরনের মানে যে সে যা চায় তাই পায় এরকম তো সেখানে যে নায়িকা সে নায়িকাকে সে কবজা করতে পারে না নায়িকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার তাকে লাগবে আর কি তাকে চাই তো তারপরে সে নানান রকম ভয় ভীতি দেখিয়ে লোকজনকে সে পাত্র পক্ষের ওখানে ভূত সে ইত্যাদি করে পরে কিন্তু সেই মেয়েটির মন সে পায় জয় করে কিন্তু মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যায় এবং তখন তার মধ্যে এক ধরনের খুব কষ্ট এবং নিজেকে বলতে গেলে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় সে দেখতে পায় এইখানে যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার একটা পরাজয় কিন্তু নারীর কাছে তিনি দেখিয়েছেন আর অগ্নিগিরি যেটা সেখানে হচ্ছে যে এক যে অন্যের বাড়ি যে জায়গির থাকা যে মাস্টার সেই গল্পের নায়ক এবং সে এত সে যে নায়িকাকে যে সে আরবি পড়া শিখায় মানে দু বছর ধরে আছে তার পা ছাড়া আর বই ছাড়া সে কিছু দেখে না তো তাকে পাড়ার লোকেরা অনেক নানান ভাবে তাকে হেনস্থা করে এবং এটি ওই নায়িকাটির মনে খুব লাগে এবং বলছে এই লোক পুরুষ নাই এর মধ্যে কিছু নাই তো একদিন ঘটনাচক্রে সেই কথাটি প্রকাশ করে যে তুমি কি ছেলে পুরুষ নাও এত অত্যাচার করে 
নিপীড়ন করে এবং এইটি ওই ছেলেটির মনে নায়কের মনে একটা বিশেষ জায়গায় চেতনা জায়গায় এবং একদিন সে তাদের সাথে মারামারি করে মারামারি করে জেলে যায় তো এখানেও দেখা গেল যে নারীর শক্তিতে কিন্তু যে পুরুষ পুরুষতান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমত্ত না সেখানে তার ভিতরে শক্তি জাগে আবার পুরুষতান্ত্রিক শক্তিতে যে শক্তিমত্ত সেখানেও কিন্তু নারীর জন্য সেটি একটা সমতা সবকিছুর মূলে কিন্তু সেটা যে নারীর শক্তি এবং নারীর প্রতি ভালোবাসা দিয়ে মিলে যে পুরুষের আবার উনি শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন প্রচুর শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আমরা একটু প্রশ্নটি নিতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন বা কিছু যদি জানাতে চান আমাদেরকে বলতে পারেন विख्यात गणीशिल अनुरोध कर धर्म एक खुब बड़ विषय से मुसलमान घर जन्म नहीं हिंदू नारी के एक नामगुलो जी देखी अनिरुद्ध सब्यसाची आनी कृष्णा मुहम्मद तरह प्रथम सन्तान नाम छो जिन बाचें नहीं तो ये एखो से धर्म नहीं भूगी हमें बोली नारी मुक्तर पथे सवार आगे एक बाधा हे धर्म जिस समस्त अपव्याख्या आज से सब से जगह नहीं खूब सोच्चार छें उन्नी धार्मिक छें क्यों धर्मान्ध छें ना এবং তিনি পছন্দ করতেন যে যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে সম্প্রতি এই যে দ্য পাথ অফ দ্য কমেট অ্যান্ড আদার এসেজ আমার নতুন বই বার হয়েছে সেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে সমস্ত সম্পাদকীয় ছিল তার মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম একটা সম্পাদকীয় আছে ওনার ধূমকেতু পত্রিকার মধ্যে থেকে ট্রান্সলেট করা হিন্দু ও মুসলিম একটি আছে আরেকটা হচ্ছে মন্দির ও মসজিদ মন্দির ও মসজিদটা অত্যন্ত দৃঢ় একটি বক্তব্য আছে সেটার মধ্যে সেখানে উনি বলছেন যে এই আলয়গুলো সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কল্যাণ করবার জন্য কিন্তু আমরা দেখছি যে পাথর বাটি এগুলো নিয়ে আমরা ঝগড়া ঝুঁকি করছি ইট সুরকি নিয়ে কিন্তু মানুষের জীবন ইট সুরকি নয় আমরা চাই যে একটা মানুষ যখন পানিতে ডুবে মরছে তখন সে হিন্দু না মুসলিম আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব না আমরা এমন মানব সন্তান হব যে আমরা দৌড়ে যাব তাকে বাঁচাবার জন্য তো সেইখানে আবার আসছে সেই দুর্গমগিরিতে তিনি লিখেছিলেন কি বলতো লাইনটা দুর্গমগিরি সেখানে সেখানে ওরা মুসলিম অর্থাৎ মানব ধর্মকে উনি সবচাইতে বড় বলে ধ্যান করেছেন এবং তিনি মনে করছেন তোমার ধর্ম যদি হিন্দুইজম হয় হোক আমারটা যদি মুসলিম হয় হোক কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে সহবাস করব যেখানে আমাদের সেখানে বারবার আমাদেরকে মনে করতে হবে হিন্দু না শুধু বাংলাদেশ কেন সারা বিশ্বে আমরা আমাদের প্রেক্ষাপটে এই জন্য বললাম যে আমরা তো আমাদের পলিসিগুলো আমাদের দেশের জন্য করতে পারবো শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে निकुंजपथे 
झरा फूल ऐलायामी तुम्ही कनु हाय आशीले थाय सुखेरी स्वरूग हो तिनामी हरानु हिया प्रासंगिक उन्नी सब समय सब समय आलोचना करते हैं नतून प्रजन्म जरा आज तरह जान मन निश्चय बार बार ही कथा अनेक धन्यवाद दूज के अन्न पक्ष के समय निश्चय संगे कथा देखा शनिवार सकाल सकाल दस टाइम पक्ष फिर अन्न विषय